。南姐，谁让你来我地宅的？这是我宅的，你干嘛放手？你干嘛？谁让你宅的？你才给我放手！你怎么这样啊？这是我宅的。金光，我给你来美女，你就宅，放手！你们干嘛呢？发生什么事了？阿雄，我摘了一篮子苏区草，叶子婶说是他的，非要抢走。你在我地里摘的，那都是我的。你这块地都荒废多久了？况且苏区草本来就是野生的，又不是你种的。你管我地荒不荒？摘在我地里就是我的，我也就在你地里摘了几株，要就还给你。你说这几株是几株啊？分明这些都是我地里摘的。燕子婶，苏区草又不是什么大不了的东西，就给珍珍吧。这东西拿到镇上，大把人抢着养呢，想骗唬我？给他吧。不给，本来就是我的，为什么每次都要让着他？哎呀，好好，太欺负人了！哎呦，快来人啊！谁家的太欺负人了？快来人啊！给你，起来吧。哼、嗯，长这样不就好了？非要我放大招？哎，男子。再拿他没办法，反正再去摘吧。不摘了，我辛辛苦苦摘的，你给别人，每次都帮别人不帮我。哎呀，你也看到了，他沙发打滚的几株草而已，算了吧。是几株草的事嘛，每次都这样，就是看我外地嫁过来的好欺负。哎，你想哪里去的？他就是那样的人。好了，不生气的。你想吃苏菊果了是不是？我去镇上给你买。不用了。现在。哎，走开！不要跟着我。臭阿兄，臭狗熊，讨厌你！讨厌你！阿媳妇，阿媳，婆婆，你们俩又怎么了？婆婆，我刚刚在燕之神的荒地里摘了几株苏菊草，他撒泼打滚，会说一篮子都是他的，被他拿走了。这个燕子真是的。还有阿雄，不帮我反而去帮他。你在苏菊草做什么？这几天回南天湿气重，你和阿雄夜里都有点咳嗽，我想做点苏菊果给你们吃。你有心了，也别生气了，回去我收拾他。嗯，好好收拾他。林素娜要杀糖橘，你去地里摘了给他送过去。好的，婆婆。阿姨，苏翠果切几块给我。啊。阿林叔，给。哇。世界一生的样子，他温柔如一片纸的爱人，却爱一次。哎呀，快来来，救命啊！只是寻找岁月时。哎呀，快救我！有没有？你没事吧？珍珍，快救我！珍珍，叶志胜，你脚没事吧？可以走吗？我刚刚才抠了，脚被磨到了。我我上去看看吧。哎，我的出去找。真的，我今天那样对你，你还愿意帮我？啊？几株草，小事而已，总不能认得你不管吧？没事，谢谢你，真的。慢点。月光从夜空前行，朝一个方向聚集。不是一世界里的光怪陆离，只是因为你。萤火虫飞向草坪，抖落光晕的心。我会画着场景如飞舞的铅笔，真美好赠与你。
会长出浴，一拥抱是和我的。好吧，这是你做的吗？嗯，还请主秘参考。嗯，婆婆真好吃、啊。我回来了，你们吃什么好吃的？真的，又跑去摘了。怪你怎么着？还生气呢？我去镇上买了水果，更好吃。我不吃你买的，你那么帮着燕之神，你去跟他过吧。哎，你讲的什么话？你误会我了，我只是不想跟他一般见识而已。那你以后不管怎么样，都要站在我这边。必须的。我们要常怀宽容之心，才能越活越精彩。斤斤计较的人必定会寸步难行。我们没有必要浪费时间去愤怒，能将坏事变成好事才是真的本事，知道吗？嗯嗯。我要去摘枇杷，你们两个去不去？我不去了，一会儿还有事。婆婆，我一会儿好了就过去帮忙。阿虎啊，珍珍今天没跟你一起去干活啊。我先过去，他一会儿就来了。明天阿珍和阿周就要去外地干活，你知道吗？昨天跟我说了，那工作又累又危险的，我真不想让他去。<笑>要不是我在阿忠街上，阿珍能有这么好待遇，但是勤做吗？很多人捡去都没机会呢。嗯，他俩从小一起长大，有事情互相照顾也是应该的。那还不是我家阿忠有本事一点，才能照顾阿水。嗯，那我先去忙了。阿兄，你什么时候学会做美甲的呀？你不是喜欢吗？我看视频学的。有两下子吧。怎么样？你们比店里的好看。还行，马马虎虎吧。真的，你要去哪？去给婆婆帮忙啊！哦，我我有话跟你说，一会儿忙完回来再说吧。爱你的每个秋日，都像春花未迟。婆婆，你看，没想到这臭小子还有这手艺，挺好看的。我也觉得挺好看的。阿雄，没跟你说什么吗？说什么呀？没什么。妈，我过几天跟阿忠去城里工地上班几天。阿忠喊你的。嗯，那边急切的人待遇很好，后天就去。你跟阿师傅说了吗？没有。上次你去工地上班，真真就不开心，不让你再去，你还去？我知道他怕我受伤，不愿意我去。可是我已经答应人家了。你俩别因为这件事闹别扭就行。嗯，你先别告诉真真，我找个机会好好跟他说。秋雨，怎么了？阿虎，真正在你旁边吗？在呀、啊，怎么了？让真正过来帮我带下孩子，我有事出去一下。好。儿媳妇，你过去帮秋雨神带活孩子。哦，好。闹闹秋雨神，我来了，你多久回来啊？我去打火牌。你先看着吧，我回来你就可以走了。秋雨生，你打牌不知道要多久，我不能帮你带太久啊。那你帮我带回孩子，那么不行哎。万一我家阿忠改阿忠接到工作，他明天有带事情做吗？没意思啊。哼，要不是我家阿忠接到，这么好的待遇，还轮不到阿忠呢。阿忠和阿雄明天又要去工地了吗？是啊，你能做这么好看的事情啊？还不是我家阿忠，经常给阿忠介绍工作，现在让你看一下孩子还不情愿。不好意思，邱医生，我有事不能帮你带孩子了。你不帮我看孩子，我让阿忠不带阿忠，你给我回来。喂，等等，你明天是不是又要跟阿忠去工地上班？啊，我我刚准备跟你说嘛，最近不是没什么事情做，刚好那边又急要人，待遇也好，我想着就几天的活就答应了。上次你受伤答应过我不去工地的，骗子！现在，老板，再见，帮我包起来。儿媳妇，怎么了？婆婆，阿兄明天又要去工地了
，男人有事业心是好事，你们别闹别扭。我知道，可是上次他都受伤成那样了，我宁愿他少挣一点，也不想他去。真的。我会保证，一定不会让自己受伤的。我跟你说过了，挣多挣少没关系的。你要是再像上次那样受伤，挣再多有什么用？我知道，下次如果没有特殊情况的话，十头牛拉我也不会去。明天就去嘛。嗯。注意安全，知道吗？知道。你怎么把指甲给卸了？我也想找个事情做，跟你一起奋斗，但你家什么活都干不了。我给你买了件新衣服，你去试试。我要我不买衣服干嘛？我挣钱不就是给你花的吗？月光从夜空间隙，朝一个方向聚集。不是一时间你离的光怪陆离，只是。因为你，萤火虫飞向草坪，抖落光影的小你。我会画着场景，进入飞舞的铅笔，将美好赠予你。你会长出羽翼，拥抱星河万里，将这世界温柔丢进手眼底。山河湖海，昔日团结不如千里，任你如风吧。吃饭了，来了。妈，这段时间我没在家，你们要照顾好自己。你自己注意安全，家里你放心吧。嗯。下班不许乱跑，每天晚上都要给我发视频，知道吗？讲这种话，你信得吗